नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की ग्यारह प्रमुख खबरों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मनाई गई दिवाली कोरोना के खिलाफ बीते दिन पूरे देश में प्रकाश पर्व मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एकजुट होकर देश ने साबित कर दिया की कोरोना की इस परीक्षा में हिंदुस्तान पूरे ताकत के साथ एक साथ खड़ा है जिसके तहत आम नागरिकों ने अपने घर पर प्रकाश पर्व मनाया तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रकाश पर्व का फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर राव अक्षय कुमार सचिन तेंदुलकर विराट कोहली समेत लगभग सभी बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश मानते हुए प्रकाश पर्व का हिस्सा बने वहीं देश की एकजुटता ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह से बर्फ जोन बनाकर बंद किया जाएगा कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना क्योंकि कोरोना फिर से एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी से फैलता है इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए अब सरकार ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह से बर्फ जोन बनाकर बंद करने का आदेश जारी किया है क्योंकि भले ही भारत में कोरोना के फैलने की क्षमता धीमी हो मगर कुछ ऐसे शहर है जहाँ पर बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया है खबरों की माने तो ऐसे क्षेत्रों को लगभग एक महीने के लिए पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोरोना के अब तक भारत में दो जिलों में पॉजिटिव मामले सामने आए हैं बाईस मार्च के बाद से कोरोना के मामले में तीन गुना इजाफा हुआ है ऐसे में अब इसे रोकने के लिए सरकार और ज्यादा सख्त से सख्त कदम उठा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने तबलीगी जमात के कारण कोरोना के स्तर को दोगुना होने की कही बात बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली के निजामुद्दीन से तबलीगी जमात के हजारों लोगों को बाहर निकाला गया था जिसके बाद यह खबर भी सामने आई थी कि में से कई लोग कोरोना से प्रभावित हैं, वहीं लोगों ने अलग अलग राज्यों का दौरा भी किया है जिसके बाद से कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही मानना है कि तबलीगी जमात के वाक्य के कारण कोरोना के फैलने की दर में तेजी से इजाफा हुआ है जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है की तबलीगी जमात के मामले के सामने आने के बाद कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है मगर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है की बंद के ऐलान को दोहरा बंद के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए इन तेरह राज्यों के किसानों से बारह करोड़ रूपए में चना और दाल की होगी खरीदारी देश भर में जारी बंद के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अपना फैसला सुनाया है केंद्र सरकार ने चना और दालों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बीते दिन एक अहम ऐलान किया जिसके तहत केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तेरह राज्यों के किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चना और दाल खरीदने की मंजूरी दी है ताकि पब्लिक सेक्टर फूड प्रोक्योरमेंट एजेंसियों से इसकी मदद से किसानों के हाथ में उनकी फसल की पूंजी आ सके साथ ही बंद के इस माहौल में जरूरी फूड चेन सप्लाई भी सुनिश्चित की जा सके खबरों की माने तो बारह करोड़ रुपए की लागत में चना और दाल की खरीदारी से इन तेरह राज्यों में पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखंड केरल तमिलनाडु उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश असम छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम शामिल है मोहम्मद साथ आइसोलेशन के बहाने समर्थन हासिल करने के होड़ में जुटा है तबलीगी जमात के मुख्य मोहम्मद साद जो कि अब कोरोना के फैलते असर का मुख्य कारण है वह अपने आइसोलेशन की अवधि का इस्तेमाल कर जमातियों से खुद के लिए समर्थन पाने की मुहिम में जुटा है क्योंकि निजामुद्दीन में हुए वाक्य के सामने आने के बाद मोहम्मद साद की तलाश जगह जगह की जा रही है लेकिन जानकारी के अनुसार मोहम्मद साद शायद दिल्ली में या राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में एक अज्ञात समर्थक के घर में मौजूद है वहीं अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है मगर यह बात सामने आई है कि खुद को आइसोलेशन में रखकर मोहम्मद साद जमातियों के बीच खुद के लिए समर्थन पानी की होड़ में लगा हुआ है देश में जल्द ही आ जाएगा रैपिड टेस्ट किट कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए देश में जल्द ही रैपिड टेस्ट किट आने वाला है जिससे कि अब पांच मिनट में कोरोना की जांच की जाएगी खबरों की माने तो सब कुछ अगर सही चला तो इस रैपिड टेस्ट किट की शुरुआत 8 अप्रैल से हो जाएगी वहीं स्थानीय ने भी साफ किया है कि रैपिड टेस्ट किट की शुरुआत अभी फिलहाल उन जिलों में की जाएगी जहां कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या ज्यादा है इतना ही नहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिससे आने की सुनिश्चित भी व्यक्त की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की स्थिति में देश में डेढ़ लाख से अधिक बिस्तर होने का किया दावा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए की गई तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कई सारे अहम दावे किए हैं जिसके तहत उन्होंने देश भर में डेढ़ लाख बेड तैयार होने की बात कही है इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा है कि इस परिस्थिति को देखते हुए देश में व्यक्तिगत सुरक्षा किट और मास्क की कोई कमी नहीं है देशवासी निश्चिंत रहे हमारे पास पर्याप्त चिकित्सा सामग्री उपलब्ध है वही उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना से प्रभावित लोगों का इलाज करे डॉक्टर्स उसकी मदद के लिए दिन रात लगे हुए हैं वही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने भी टेली हेल्पलाइन नंबर को जारी कर दिया जिससे की अब सभी चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह ले सकेंगे ब्रिटेन ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए चीन से छह दशमलव पांच खरब डॉलर लेने की कही बात चीन से निकले कोरोना को ध्यान में रखते हुए ब्रि
जा रहा है वही लगातार देश में कोने कोने से मदद की पहल भी की जा रही है इसी क्रम में अब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसके तहत युवराज सिंह ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड में 50 लाख रुपए की राशि दान दी है इतना ही नहीं युवराज सिंह ने कोरोना किस परीक्षा को पास करने के लिए सभी लोगों को एकजुटता दिखाने की अपील की है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोरोना से अब तक भारत में पैंतीस से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं वही अस्सी से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है ग्रामीण भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है दोगुना केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद ग्रामीण भारत में कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क आरोप डेटा खपत की खबर सामने आई है जिसके तहत बंद के ऐलान के बाद एक महीने के अंदर करीब सौ डेटा इस्तेमाल में उछाल देखा गया है खबरों की माने तो सी एस डेटा के अनुसार वाईफाई चौपाल में 12 लाख से अधिक पंजीकृत ग्राहक है जो मोबाइल कनेक्शन के रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बाद सीएससी एसपीवी के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा है कि ग्रोथ रेट के आधार पर सीएससी नेटवर्क्स पर डेटा की खपत पर आज तक करीब 100 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है वही उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ डेटा की खपत में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि फाइबर टू होम की भी मांग बढ़ गई है जिसके तहत बीस मार्च को पचास ग्राम पंचायतों में तीन लाख से अधिक ग्राहक पंजीकृत हुए हैं बिहारी मजदूरों के लिए मदद के लिए आए अमिताभ बच्चन भारत में कोरोना के बढ़ते असर के बीच बॉलीवुड की गलियों से मदद के कई सारे हाथ सामने आए हैं जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है जिसके तहत अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक लाख दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सामने आए हैं हालांकि इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने पीएम केयर्स फंड में राशि दान की थी वहीं एक लाख दिहाड़ी मजदूरों की मदद की बात करें तो ये सभी दिहाड़ी मजदूर ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन से जुड़े हुए हैं जिसके तहत अमिताभ बच्चन मासिक राशन मुहैया करवाने का संकल्प लिया है जिसके समर्थन सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स ने भी किया है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है क्या ब्रिटेन की चीन पर सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग आपके अनुसार सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद